থেকে দেখতেছি আপনি বাড়ির ভিতরে উট পাখির মতো টাকা আছে এই বাড়িতে কোনো ইয়ং গাল থাকে না এত কুটেন ধর দেখার মতো কিছু নাই যা ফুটবল মানে ওরে বাপ রে বাপ ফুটবল মানে হুম বুচা বলাইছি पुलिस चिकित्सा बुजाई আপনারা পুলিশে দিতে হবে আপনি থানা আমি আইতাছি ম্যাডাম রে আইতাছি আপনি এক কারণ কোন লোক যাবে না কিন্তু खबर <laughs> जीवन 
শুনতে আসেনি ও হ্যাঁ তুমি তো কথা শুনতে আসনি বলতে এসেছো বলো তুমি কি আমার উপর কোনো কারণে রাগ করে আছো রাগ করে মূর্খরা জ্ঞানীরা অভিমান করে তুমি কোনটা করেছো শূন্য স্থানে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো বসিয়ে নিও আমি তাহলে অফিসে যাই একটা কথা শুনে যাও যাব একজন স্ত্রীর সামনে স্বামী একজন মায়ের সামনে সন্তান আর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার সমষ্টি কিন্তু একজন পুরুষ আমি আমার সারাটা জীবন তোমার দেখানোর পথে চলতে চলতে আমি আমার নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারলাম না তুমি চিন্তা করো আমি তোমার জ্ঞান চর্চা করতে করতে বাকিটা জীবন ব্যয় করি এখানেই সমস্যা বাচ্চারা যখন বাবা মার হাত ধরে হাঁটতে শিখে যায় তখন বাবা মার হাতটাকে তারা অবাঞ্ছিত মনে করে এটা কিন্তু তোমার দোষ না প্রচলিত আধুনিকতার দোষ যাও তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে বাই জীবনে পড়েছিলাম ঘোরার চার পাঁচ দুইশো দুই কান এক লেজ ঘোরা দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে মাকে ভুলে যায় তাহলে আপনার চাকরি আড়াই মন বস্তায় করে বলি নৌকা নৌকা করে স্যার এত নদী থাকতে স্যার হ্যালো বন্ধ করে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল আমি তো ম্যাডাম পরিষ্কার করেই বলতে চাই কিন্তু ভয়ে পারি না কিসের ভয় আমাদের ফ্যাক্টরিতে এইচ আর ডি অফিসারের ওই যে মেয়ের বিয়েতে আপনি অনুদান দিয়েছিলেন সেই জন্য পিয়াল স্যার আমার উপরে রেগে আছে কেন পিয়াল স্যার তো দিতে চান না আমি আপনাকে জানানোর পর আপনি দিয়েছেন সব খবর আমাকে ঠিকঠাক মতো দিবে তাই আমাদের সবার উচিত ওকে সাহায্য করা 
क्यों जी शाशुड़ी होते चाहिए सब समय चेहरी तुम्हारा होते तो अपना मेर मत मेर मत और मे दूटार मध्य क्योंकि विस्तर पार्थक्य अनेकटा आकाश और जमीन मत मैं व्यवहार कष्ट पे मानी तो एम कि ना चारपाशे घुरे बेड़ा तब जो कथा चेल तुम्हारे हेलो तुम्हें क्या कथा छो निले शाशुड़ी दस ट साधारण शाशुड़ी मत क्या तो? तो? 
তোমার কাছ থেকে যদি খবর নেই তাহলে কি সমস্যা আছে হ্যাঁ সমস্যা তো থাকতেই পারে কেন সমস্যা থাকবে আমার বাকি তোমার মানা তুমি কি কখনো আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছো যে আমি কেমন আছি আমি লাঞ্চ করেছি কি না বা আমি কি করছি করনি সারাক্ষণ ফোন করে শুধু মা মা আর মা আরে বাবা তোমার আবার কি সমস্যা তুমি সুস্থ সবল মানুষ মায়ের বয়স হয়েছে তাই তোমার কাছে ফোন করে খবর নেই অবশ্যই খবর নেবে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ব্যাপারটা যখন শুধু একজনের জন্যই হয়ে যায় আচ্ছা তুমি কি মিন করতে যাচ্ছ বলো তো মার ফোনটা বিজি এক ঘন্টা দিয়ে তাই তোমাকে ফোন করে খবর নিতে চাইলাম মুডটাই নষ্ট করে দিলে হ্যাঁ আমার সাথে কথা বললে তো তোমার মুড নষ্ট হয়ে যায় হ্যালো হ্যালো জীবন সঙ্গিনী হিসেবে তোমাকে পেতে যাচ্ছি এরকম ভাগ্য কজনের হয় এটা কিন্তু সত্যি সেই অর্থে তুমি আমি দুজনে অনেক ভাগ্য শর্ত দিয়ে যেমন রিলেশন হয় না তেমনি চেয়ে পাওয়ার মাঝে প্রাপ্তি হয় মানুষের যেরকম বাক স্বাধীনতা আছে তেমনি তার ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা দরকার যেমন কাজ করো আমিও বাড়িতে কাজ করি কাজ করতে গিয়ে দরজা খুলতে একটু দেরি হতেই পারে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে বুঝলাম বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে না যে দরজা খুলতে দেরি হলো কেন আমি না বুঝতে পারছি তুমি এই বিষয়টা নিয়ে এত সিরিয়াস হচ্ছ কেন আমার কোনো কিছুই তো সিরিয়াস না আর তোমার মার সব কথাই সিরিয়াস আস্তে কথা বলো আমি উচিত কথা বলতে কাউকে ভয় পাই আমি তো তোমাকে ভয় পেতে বলি মা শুনছে সারা কথা বলি মা আর মা দেখো মা আমাদের গার্ডিয়ান মাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু ভাবতে যেও না আরে আমি মাকে বাদ দিয়ে ভাবতে যাব এ কথা আমি বলেছি তোমাকে আমি লক্ষ্য করছি আজকাল তুমি যেন কেমন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছ বিয়ের আগে তো তুমি এমন ছিলে না বিয়ের আগে তো তুমিও এরকম ছিলে কি বলতে চাও কি বলতে চাও সোজা সবটা বলো আচ্ছা পিয়ান তুমি বলো তো তুমি আসলে আমাকে কেন বিয়ে করেছিলে বিয়ের পর থেকে আমি বাড়িতে একা থাকি তুমি সারা দিনই অফিসে থাকো বাড়িতে একজন মানুষ আছেন আমাদের মা কিন্তু উনি 
উনি কোনো কথাই বলেন না উনি সারাক্ষণ নিজের মধ্যে থাকেন অনেক রিজার্ভ থাকেন আমি ওনার সঙ্গে কিছুই শেয়ার করতে পারি না আমার মনে হয় আমি একটা চিড়িয়াখানার জন্তু আজব তো আজব তুমি আর তোমার মা দুজনেই সারাক্ষণ ইনডাইরেক্টলি আমাকে অপমান করতে থাকো আল্লাহ তার জ্ঞান দাও मानुष पर मध्य गुमे ओषुद मिसानो आनेरानी खाब खाई घंटा जिमाबो तरह से दल बल नहीं डाकती कर सब नहीं जाए खुबे शरीर <laughs> सार्थकता प्रासंगिक सदस्य भावे तुम अनेकगुल समाधान हो जाए चेस्टा कर अच्छा तुम्हें तो किसी के लिए था तुम्हारा बार क्यों किसी और ने तुमने कहा हमें आज चाहिए अरे उतार दो चो
অফিসের কাজ অফিসের এটা আসতে পারো না আমি তো চাই কাজ শুরু হয়ে যাক কিন্তু কাজ তো আমার সাথে সাথে চলে আসে তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল তোমার কি শোনার সময় হবে বলো না বলো কথাটা শোনার পর তুমি কি মনে করো সেটাই ভাবছি যদি মনে করো আমি কিছু মনে করব তাহলে বলো না কিন্তু কথাগুলো তোমার শোনা দরকার যদি মনে করো আমার কথাগুলো শোনা দরকার তাহলে বলো কথাটা বলার আগে আমার জানতে হবে যে তুমি আসলে কথাটা শোনার জন্য কতটা আগ্রহী প্রত্যেকের মধ্যে এই এক সমস্যা লেজ না লাগিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না আচ্ছা তোমার কি হয়েছে বলো তো তোমার মতো মা ভক্ত ছেলেদের নিয়ে না এই এক সমস্যা বউ কিছু বলতে গেলে সে হয়ে যায় প্রতিপক্ষ ভূমিকা শেষ হলে সারাংশটা বলো তোমার মা আই মিন আমার শাশুড়ি মা মা আবার কি করবে আজকাল দেখছি কথায় কথায় আমার মায়ের কথা চলে আসছে তোমার কি হয়েছে তোমার মা কিছু একটা তোমার কাছ থেকে হাইড করছে কি করে বুঝ এমন বিদ্যুতের চিন্তা তোমার মাথায় আসলো কি করে শোনো বিয়ের পর থেকে যখন থেকে আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি একটুও সম্মান কর না আমাকে ভালো তো বাসই না তাতে অবশ্য আমার কিছুই যায় আসে না মৃত্তিকা মা আর বইয়ের স্থান কিন্তু আলাদা আলাদা তুমি একটা শিক্ষিত মেয়ে আশা করছি তুমি বুঝতে পেরেছ এখন সোজা সাপটা বলো তো কি তোমার মা সারাদিন কার সাথে মোবাইলে কথা বলে তাতে তোমার সমস্যা সমস্যাটা আমার না সমস্যাটা তোমার যাব আর সেই রহস্যটা উদ্ঘাটন আমি করবই করবো ঘুমাও অনেক রাত হয়েছে স্মৃতির পাতায় ছেড়ে যায় দুঃস্বপ্নের রাজ্য স্বপ্নেরা আধু ঘুমে টেনে নেয় কোমল নিঃশ্বাস নিঃশব্দ জোলা কিনা কাঁদে একা অজানা কোন অসুন শব্দতে কে তুমি অন্তরতম মনে ঈশান কোণে ফাঁক পেতে বসে আছো কি নেশায় আমি বৃষ্টি ফেলে এক লাজুক যে বৃষ্টি ফেলে সীমানা তোমার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই কোন প্রাপ্তির আশাও নেই তুমি আমার সাতাশটা বছর একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছ এখন আবার এসেছ গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে কেন তোমার সব কথা শুনেছে কিন্তু তোমার কোনো কথা আমার বিশ্বাস হয় না তুমি কি জানো না যে গাছ একবার মরে যায় সেই গাছের গোড়ায় যতই পানি ঢালো না কেন সেই গাছ আর কখনো জীবিত হয় না আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না তোমার মুখের মায়ায় নতুন করে আর বেধনা বৃত্ত আমি ভেবে দেখব কি 
Guru. তুমি মার রুমে যে আড়ি পাততে পারলে কি আশ্চর্য তোমার কি ধারণা আমি মার রুমে আড়ি পাতার জন্য গিয়েছিলাম আমি তো গিয়েছিলাম পানি খাওয়ার জন্য আমি ডাইনিং রুমে দাঁড়িয়ে পানি খাচ্ছিলাম হঠাৎ শুনি মার ঘর থেকে কেমন কথা বলার আওয়াজ আমার মন বলল যে এত রাতে মা কার সাথে কথা বলছেন সেটা শোনার জন্যই গিয়েছিলাম কি আশ্চর্য উনি যে কারোর সাথে কথা বলতে পারে তাতে সমস্যা কি সমস্যা কিছুই না কিন্তু তারপরও একটা সমস্যা আছে পিয়াল আমি যেই দুই লাইন আমি মা শুনলাম তাতে বিষয়টা আমার কাছে অন্যরকম মনে হয়েছে কেন জানি মনে হচ্ছে মার হয়তো কারোর সাথে যতটুক বলেছ এখানেই থামো তুমি আমার মার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারলে আমি একটা মেয়ে না মাও একটা মেয়ে আর মার সাথে সারাদিন আমি এক বাড়িতে থাকি মাকে ইদানিং আমার কেমন জানি অন্যরকম মনে হচ্ছে কিছু একটা অবশ্যই আছে তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে প্রমাণ করে ছাড়বো মৃত্তিকা তুমি যদি প্রমাণ করতে না পারো তাহলে তোমার সঙ্গে কিন্তু আমার কঠিন বোঝাপড়া হবে বলে দিলাম আমি দেখছেন নায়ক নায়িকা বন্ধুত্ব হওয়ার আগে ঝগড়া দিয়ে শুরু করে তারপরে বন্ধুত্ব হয় তারপরে বলবোই তো লাগলে দশবার বলবো একবার কেন সময় হলেই বলবো এখন বলতে পারবো না তবে আপনাকে আজকে খুব সুন্দরই লাগবে সবই ঠিক আছে ভালো দেখতে অনেক সুন্দর বিশ্বাস করেন আমি বেশি দিন বাঁচবো না কেন কি হয়েছে অফিসে মন বসে না হাইলাইট ক্ষুদা লাগে না ঘুমাইলে সোকে দেখি না জোরে জোরে শ্বাস আসে দেখেন 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 বুকটা মধ্যে দুঃখ 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 করতে আসে জি এই ধরেন অনেক ডাক্তার দেখেছি ভালো হয় না আপনার কাছে কোনো ওষুধ আছে নাকি হ্যাঁ আছে তো ওষুধ আছে তো ওষুধ হ্যাঁ না হাফট থেকেই শুরু হয় আজকের আকাশের আমি তোমাকে বুঝবো না তো কে বুঝবো আচ্ছা একটা কথা বলো তো কি যদি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় উড়ে যেতে পারে সত্যি তাই পাখি কত স্বাধীন তাই না কিন্তু ভয়ের ব্যাপার কি জানো যে কোনো সময় একটা শিকারী পাখিকে শিকার করে ফেলতে পারে আমার দুটো জিনিস একেবারে ভালো লাগে এই দুটো জিনিসই আমাকে অনেক ভাবায় কি এক হচ্ছে গাছ থেকে ফুল ছেড়া আর দুই 
পাখি শিকার করে আমার কাছে মনে হয় ফুল গাছই সুন্দর আর পাখি মুক্ত আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াবে সেটাই সবচেয়ে বেশি কি হলো তাকিয়ে আছো কেন দেখছি কি দেখছো তুমি মহাকাশ আমার দিকে তাকিয়ে তুমি মহাকাশ দেখছো তোমার চোখ কি মহাকাশ তাই আমার চোখ দিয়ে তাকি বের করো बाबुल चौधरी থেকে আপনার মা এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করেননি উনি দান করে দিয়েছেন কিন্তু আপনার নামে ব্যাপার কে উনি আমাকে এত বড় প্রতিষ্ঠান দান করেছেন অথচ মা আমাকে বলেননি কিছু মনে না করলে স্যার একটা কথা বলতে পারি বলুন আমার মনে হয় ম্যাডাম সব জানেন হ্যাঁ বুঝলাম মা জানে কিন্তু মিস রানী মাকে এই ব্যাপারে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে তাহলে স্যার এখন কি করবেন সেটাই ভাবছি শুনুন দস্তুরগির এই ব্যাপারে যেন কিছুই না যায় মনে থাকবে জি স্যার গুড আপনি ফাইলটা রেখে দেন আর কিছু জানতে পারলে আমাকে জানাবেন স্যার একটা কথা বলতে পারি বলুন স্যার দস্তুরিত সাহেব আমাকে পথে ঘাটে অফিসে খুব ডিসটার্ব করে স্যার এরিয়ে চলুন সময় হলে অফিস থেকে বের করে দিই थैंक यू সো মাচ স্যার আর হ্যাঁ অফিসে যে কোনো ব্যাপারে সিরিয়াসলি ডিউটি করবেন কে কাজ করছে কে ফাঁকি দিচ্ছে সব লক্ষ্য রাখবেন জি স্যার অফিসের সব জায়গায় আমি সিসি ক্যামেরা লাগাবো কে কাজ করে আর কে করে না আমি সব লক্ষ্য রাখবো বোমা জি স্যার পি আই কোন থেকে উঠে জি অফিসে চলে গেছে বাহ খুশি হলাম শুনে তোমার প্রতি যে এতটা সম্মান ছিল হয়েছে मालिक तुम बोमा আপনার ছেলেকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন না ও নাস্তা না করে কেন গেল একজন স্বামী না খেয়ে চলে গেল অফিসে আর তুমি স্ত্রী হয়ে জানোই না কেমন অবাক করা ব্যাপার না দেখুন মা আপনি নিজেও কিন্তু অনেক রিজার্ভ থাকেন বাড়িতে যদি একটা ভূমিকম্প হয় তারপরও আপনার মুখ থেকে শব্দ বেরোবে না আপনার ছেলেও সেরকমই আমার সাথে কোনো কথা শেয়ারই করে না আপনি শুধু শুধু আমাকে দোষ দিন দোষের কথা আসলো কেন বোমা তুমি একটা শিক্ষিত তুমি কথার মানে বোঝো না বুঝেছি তোমার সাথে কি ওর কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল জানি না মা আপনি নাস্তাটা করেন পেটের ক্ষুধা চাইতে পরিবারের সুখটা অনেক বড় লাগবে না কারো নাস্তা করো আমি একাই নাস্তা করবো কিন্তু কারো নাস্তা খেতে ভালো লাগে না আমার কি করার আছে স্যার কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কথা বলাটা কি খুব জরুরি আপনার কাছে কতটা জরুরি হবে আমি জানি না স্যার তবে আপনার মা মানে আমাদের ম্যাডামের কাছে খুবই জরুরি স্যার যেমন স্যার আপনি নাকি বাসার থেকে নাস্তা না করে অফিসে চলে এসেছেন ম্যাডাম কল করে জানিয়েছেন আমাকে অফিসে নাস্তা রেডি করার জন্য আমি স্যার নাস্তা রেডি করছি নাস্তা রেডি আছে স্যার আমি নাস্তা খেয়ে এসেছি क्षमा करते मुख देखे मन होते सामने मास जब ऐसी ज्योतिषी क्या शुरू कर 
তাতে আপনার ভাগ্য খুব দ্রুত বদলে যাবে কেন এমন টেনশন দেওয়ার কথা বলছেন স্যার কেন বলছি বুঝতে পারছেন না না স্যার আমি সোজা পথে চলি সোজা কথার লোক পেজ গোস স্যার আমি কিছুই বুঝি না স্যার আপনি তো মুখ দেখেই বুঝতে পারেন আমি নাস্তা খেয়েছি কি খাইনি আপনি তো অনেক বড় জ্যোতিষ আপনার চাকরি করার কি দরকার সরি স্যার এনিওয়ে ফাইলগুলো অ্যাকাউন্ট সেকশনে দিয়ে আসুন বিলগুলো সাবমিট করতে বলুন ওকে আমার তোমার ম্যাডামের সাথে আমার খুব জরুরি কথা আছে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে বন্ধ করেন আমার ম্যাডাম হলে শহরের সবচেয়ে বড় শীর্ষ ধনী তার নিরাপত্তার জন্য পিয়াল স্যার আমার নিয়োগ দিছে আপনি বুঝতে পারছেন চাইলে তো আপনি যখন তখন গেট দিয়ে দিতে তার লগে দেখা করতে পারবেন না খুব ভালো কথা তোমার পিয়াল স্যারের কোনো ছবি আছে তোমার কাছে একবার দেখো ওরে 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 বুঝে গেছি আপনার মতলব এখানে মতলবে কি হলো আমি তো শুধু ছবি দেখতে চাই মতলবে ছিল যেমন আমি বের হয়েছিলাম হয়েছে তো অনেক হয়েছে এবার একটু থামো না হ্যাঁ থামবোই তো যখনই কেউ কোনো কথায় পারে না যুক্তিতে পারে না তখন তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা এবার কিন্তু অপমান করছো করবোই তো লেট করে এসেছো তোমাকে একটু অপমানিত হতে হবে না ক্ষমা হলো বড় মহত্ব আজকের জন্য ক্ষমা করে দাও আর বলো কি কারণ দেখেছো নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণে দেখেছি তা না হলে তুমি এত দেরি করবার পরও আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম না আমরা এখন কাজি অফিসে যাব বাসা থেকে বিয়ের জন্য খুবই চাপ দিচ্ছে আমার আর ভালো লাগছে না বের হয়ে এসেছি বিয়ে করে তোমার বাসায় চল যাবো তুমি কি ঠিক আছো মানে তোমার কি আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে আমি অসুস্থ হ্যাঁ না না আমি তা বলি নেই আরে কি করছো কোথায় যাচ্ছ আরে দাঁড়া দাঁড়া শুনো 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 পিছে পিছে আর কান কান ধরো কান ধরো কান ধরছি কিন্তু যেও না মানে এই যে আমি কান ধরে দাঁড়িয়ে আছি
কি সব কথা ভাবছি আমি কলিং বেল বাজছে আর আমি বসে বসে অতীত নিয়ে ভাবছি এই সময় আবার কি আসলো আরে শাশুড়ি মা আজ গেট খুলে দিল জীবনও তো উনি গেট খুলেন না কি আসলো কোনো স্পেশাল কেউ কি আসার কথা ছিল আরে ওনার ঘরের দরজা বন্ধ হলো না উনি ওনার রুমে না না কি ব্যাপারটাকে আমার একটু দেখতে হবে দরজাটা তো সত্যি সত্যি বন্ধ আমি হ্যালো একটু বিজি আছি হ্যালো পিয়াল তুমি কোথায় কিন্তু কেন এখন কি হয়েছে আরে শোনো শোনো তুমি জি স্যার একটা অদ্ভুত ধরনের লোক আছে আমি জিন্দিগি তো স্যার এরকম লোক দেখি ঢুকতে দিলে কেন স্যার আমি তো ওই লোকটা ঢুকতে দেই নাই কয়েক মাস যাবে কয়েক মাস যাবত কোন জি স্যার স্যার আমার তো কয় নাই ওই লোক ম্যাডামের সাথে দেখা করার লিগা কয়েক মাস যাবত ধরে গুরগুর করতেছে বলো নি কেন কি কোন স্যার এই সামান্য বিষয় নিয়ে যদি আপনারা বিরক্ত করি তাহলে স্যার আমি আছে কি লিগা দেখো তো ওই লোকটা কি চিনো কি ওমা এই লোক তো স্যার স্যার এই লোকটা আমি ভিতরে ঢুকতে দিয়ে কোনো ভুল টুল করছি না ভুল করো সেটাই তো স্যার আমি কি আমি ভুল করতে পারি স্যার 10 বছর ধরে স্যার দাঁড়াবানি করি একটা অভিজ্ঞতা আছে তো স্যার রাবিশ স্যার রাবিশ কে আমি আপনি না ওই লোক আমি রাবিশ এখন যে কি করি স্যার কিছু মনে না করলে একটা কথা কই হ্যাঁ বলুন স্যার এই যে পাশের বিল্ডিং এ যে দারোয়ান আছে না সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করে রহিম জব্বার কুদ্দুস আগে প্রত্যেককে স্যার একটা করে বন্দুক আছে ডিউটি করার লিগা স্যার আপনি কি আমার একটা বন্দুক কিনে দিবেন সাইলাম বন্দুক দিল সব কেউ দেখে নাই তুমি এমন করছো কেন আমি কি করলাম आत्मसम्मान बोध के तुम राग नाम दिल शेष बारे मत আমি কি তোমার হাত থেকে ধরতে পারি কেন ঠিক আছে আমি চলে যাব তোমাকে কখনো কল দিয়ে জানাতে পারবো বৃত্ত তোমাকে একটা কথা বলি বলো 
আমার ছেলে আছে ছেলে বউ আছে ওরা দেখে ফেললে হয়তো কিছু মনে করবে তুমি বরং চলে যাও আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি আমাদের হয়তো আর কখনো দেখা হবে না পাশে বসে কথাও বলা হবে তুমি অনেক পরিশীলিত বিচক্ষণ সেদিন আমি তোমার দর্শন বুঝিনি আজকে বুঝেছি আমাকে ক্ষমা করে দিই তুমি কি কিছু খাবে না কিছু খাবো তুমি কি কিছু বলবে শেষবারের মতো তোমার হাতটা আরেকবার দিব আমার কথাটা শোনো শুনতে চাও আমি কে শুনতে চাও कथा द्विधा बोध कर আমি হয়তো ওকে ঠিক মতো শিক্ষা দিতে পারিনি এটা আমার ব্যর্থতা আমার ব্যর্থ আমি বাবুল চৌধুরী মায় আমার স্ত্রী তোমার মা আমাকে বৃত্ত নামে ডাক পেয়াল তুমি যখন অনেক ছোট ছিলে তোমার ছবি আঁকার শখ ছিল আর কাগজপত্র পেলে কাছি দিয়ে কাটাকুটি করতো একবার কি হয়েছে জানো আমার একটা প্রজেক্টের পাঁচ কোটি টাকার টেন্ডার ফাইল তুমি কাছি দিয়ে কেটে ফেলেছ পরে বিজনেসটার আমি পাই পাঁচ কোটি টাকা লস হওয়াতে আমি রাগে দুঃখে ক্ষোভে তোমাকে প্রচণ্ডভাবে মেরেছি তোমার জ্বর চলে এসেছে হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে মৃত্যুর দুয়ার থেকে তুমি ফিরে এসেছ তারপর তোমার মা তোমাকে নিয়ে চলে এসেছে তার যুক্তি ছিল যে মানুষ টাকা পয়সার জন্য নিজের সন্তানের গায়ে হাত তুলতে পারে এভাবে মারতে পারে তার সঙ্গে এক স্বাদের নিতে সংসার করা যায় তারপর আমি পঁয়ত্রিশটা বছর ধরে চেষ্টা করেছি তোমার মার কাছে ফিরে আসতে পারি আর আজ তুমি কিনা ছোট্ট একটা ভুলের জন্য তোমার মাকে অসম্মান করলো তোমার বাবার ব্লাড ক্যান্সার হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবে না তোমাকে আর আমাকে এক নজর দেখার জন্য এসেছিলেন আর তুমি কিনা তুমি কিনা তাকে মা আমাকে ক্ষমা করে দাও মা আমাকে আমার আমার ভুল হয়ে গেছে মা মায়া তুমি এই সন্তানের জন্য আমার একটা মাত্র ভুলকে ক্ষমা করতে পারবো আর আজ তোমার এই সন্তান একই ভুল করবো 
क्षमा <laughs> 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 